பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் என்றார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் என்றார் இந்த உலகத்தில் அநேக உபத்திரவங்கள் நமக்கு உண்டு வேதம் இதை நமக்கு முன்னமே சொல்லி இருக்கிறது ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை குறித்தும் இந்த உலகத்தின் தன்மைகளை குறித்தும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை குறித்தும் சூழ்நிலைகளை குறித்தும் நிகழ்வுகளை குறித்தும் தம்முடைய வேத புத்தகத்தில் அநேக விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் பல சமயங்களில் இதை நம்ம ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்ல அந்தந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ள நம்ம கடந்து போகும் போது அந்தந்த வேத வசனங்களை வார்த்தைகளை நினைவு கூறுகிறோமே தவிர மற்ற சமயங்களில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்ம அவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக் கொள்வதில்லை ஆனால் இன்னைக்கு உலகமே ஒரு உபத்திரவத்துக்குள்ளாய் கடந்து போயிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில இந்த வார்த்தைகளின் ஆழமும் அகலமும் நீளமும் கொஞ்சமாவது நமக்கு புரியும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபத்திரவம் இல்லாத பாடுகள் இல்லாத துன்பங்கள் இல்லாத உலகம் இல்லை இந்த உபத்திரவம் என்கிற இந்த கிரேக்க வார்த்தை அழுத்தம் என்கிற ஒரு அர்த்தத்தையும் கொடுக்கிறது இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கிற நாளெல்லாம் ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் பணம் போதலையே அப்படிங்கிற அழுத்தம் இருக்கும் குடும்பத்துல அவர் சரியில்லை இவர் சரியில்லை புருஷன் சரியில்லை பொண்டாட்டி சரியில்லை பிள்ளைங்க சொல் சரியில்லை அதனால ஒரு அழுத்தம் வேலையில ஒரு அழுத்தம் ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் நாம நினைக்கிற அளவுக்கு செய்ய முடியலேன்னு ஒரு அழுத்தம் நாம ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் மற்றவர்கள் அதற்கு ஒத்துழைப்பு தர மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு அதனால ஒரு அழுத்தம் இப்படிப்பட்ட அழுத்தங்கள் பாடுகள் பிரச்சனைகள் உலகத்திலே நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது பாட்டுக்கு வண்டி போயிட்டு இருந்துச்சு இப்ப திடீர் என்று சொல்லி உலகம் முழுவதும் ஒரு பிரச்சனை இப்படி ஒரு பிரச்சனை நமக்கு வரும் இந்தியாவுக்கு வரும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் நம்ம நினைச்சே பார்க்கல இதன் மூலமாக ஒரு அழுத்தம் முடக்கப்பட்டிருக்கிறோமே அப்படின்னு ஒரு அழுத்தம் எத்தனை நாள் இது போகும் ஒரு அழுத்தம் வைத்திருக்கிற கையிருப்பு வைத்திருக்கிற பணம் இதை சமாளிக்க நமக்கு உதவி செய்யுமா ஒரு அழுத்தம் லோனை கட்டணுமே கடனை கட்டணுமே இந்த நிறைய விஷயங்களை திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிறோமே இதையெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியுமா அதற்கு பணம் போதுமா வருமானம் கிடைக்குமா சம்பளம் தருவார்களா வேலை இருக்குமா எப்படி இருக்கும் உலக பொருளாதாரமே சரிந்து போய்விட்டால் நமக்கு மாத்திரம் எப்படி சமாளிக்க முடியும் இப்படி அநேக மன அழுத்தங்கள் நமக்கு இருக்கலாம் இதெல்லாம் உலகத்திலே இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இதை விட்டு விலகி இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை இதெல்லாம் இருக்குப்பா ஆனாலும் நான் உலகத்தை செய்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாம் திடன் கொள்ளும்படியாய் சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் நமக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய சுவர் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் என்னுடைய நண்பர்களோடு நிற்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு நிற்கிறீர்கள் அந்த சுவரை பார்த்தாலே ரொம்ப பெருசா இருக்கு இந்த சுவரை ஏறி கடக்க முடியும் என்று உங்களுக்கு தோணவில்லை எனக்கு தோணவில்லை இதை எப்படி ஏறி கடக்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஏறவே முடியாது என்று நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் நம்மோடு இருக்கிற நம்முடைய நண்பர்கள் ஒவ்வொருத்தரா போய் அந்த சுவரை ஏறி அந்த பக்கம் போவதற்கு முயற்சி செய்து ஏறி அந்த பக்கம் போய்விடுகிறார்கள் ஒரு நாலு பேர் ஏறி போய்விடுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அப்ப நமக்கு என்ன தோணும் நான் பார்த்தா ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஏற முடியாதது போல இருக்கு ஆனா நம்மளை விட சாதாரணமான நம்முடைய நண்பர்கள் ஏறி விட்டார்கள் நம்மை போல இருக்கிற நம்முடைய நண்பர்கள் ஏறி விட்டார்களே நம்மளும் ஏறி விடலாம் என்று சொல்லி நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்கும் அதைத்தான் ஆண்டவர் இந்த வசனத்திலே சொல்லுகிறார் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் இந்த உலகத்திலே இந்த உபத்திரவங்கள் நான் இருந்த பொழுதும் இருந்தது 
இந்த அழுத்தங்கள் எனக்கும் இருந்தது வேத பாரகர்கள் அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் பரிசேயர்கள் அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் சதுசேயர்கள் அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் அநேக அழுத்தங்களுக்கு நடுவிலே நான் செய்தேன் நான் செய்து ஒரு நம்பிக்கை உனக்கு வைத்து போகிறேன் உன்னாலையும் செய்க முடியும் இந்த உபத்திரவங்களை வெல்ல முடியும் இந்த பாடுகளை வெல்ல முடியும் இந்த சூழ்நிலைகளை வெல்ல முடியும் இந்த அழுத்தங்களை வெல்ல முடியும் இந்த பற்றாக்குறைகளை வெல்ல முடியும் இந்த பிரச்சனைகளை வெல்ல முடியும் என்று சொல்லி ஆண்ட ஒரு நம்பிக்கையின் வழியை நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையின் வழி அந்த நம்பிக்கையின் ஆதாரத்தோடு நீங்கள் பயணம் செய்யுங்கள் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகளை உங்களாலும் என்னாலும் சமாளிக்க முடியும் உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு அது இப்பொழுதும் இருக்கிறது ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை செய்தவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மோடு கூட இருந்து நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையின் பாதையை காட்டி கொண்டிருக்கிறார் நீங்களும் நானும் செய்ப்போம் சபை செய்க்கும் ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவனுடைய வார்த்தைகளை தினமும் கேட்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க கூடவே பெல்